Mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP Biswalo Mganga amesema mpaka sasa zimesha kusanywa zaidi ya shilingi bilioni kumi na mbili ikiwa ni kodi iliyokwepwa faini na fidia zikitokana na washtakiwa na moja kupitia kesi moja na nne kukiri makosa yao fedha hizi zipo kwenye akaunti maalum ya benki kuu huku akisisitiza fedha hizo hazihusiani na zile zinazopaswa kulipwa katika mikataba walioingia washtakiwa na ofisi yake na amewaonya wasiolipa watachukuliwa hatua za kisheria kama anavyotueleza Shela Mkumba Hapa ni benki kuu ya Tanzania BOT ambapo DPP Maganga amekuja kukabidhi hazina mali zilizotaifishwa kutokana na makosa ya kihalifu zikiwa na thamani ya zaidi ya bilioni 32. Takwimu zinaonyesha ndani ya miaka minne mali zilizotaifishwa zina thamani ya bilioni na moja, lakini akiwa hapo ndipo akagusia hatua zilizopigwa kwenye makubaliano ya ofisi yake na washtakiwa. Lakini hizi hazijumulishi fedha ambazo watu wao ambao wametua tena tukaingia kwenye pre bargaining wanatakiwa kurudisha. Na nitumie nafasi hii kuwaomba au kuwasili na kuwatadharisha kwamba amri ya mahakama lazima itekelezwe. Tuliingia makubaliano kwamba watalipa hizo fedha na tukawapatia muda wa kulipa vipindi ambavyo wanatakiwa walipe. Baadhi hawajalipa. Sasa kama walipi warudi tu kwenye ile pre agreement walio sign na ambayo ni amri ya mahakama kuna kifungu ambacho kinaniruhusu kuchukua hatua nyingine ya ziada. Aidha kuinforce hiyo amri ya mahakama au kurudisha baadhi ya mashtaka ambayo niliyafuta ili waingie kwenye pre agreement. Nisingependa turudi kwenye mtindo wa mahakama ni waombe tu walipe hizo hela mapema iwezekanavyo. DPP Biswalo pia kwa mara ya kwanza akabainisha yeye na watendaji wake wamekuwa kikabiliwa na vitisho mbalimbali vinavyosababisha wengine kurejea nyuma kiutendaji. Kuna watu pengine kutokana na hizi kazi tunazofanya wengine wanarudi nyuma kwa sababu ya hizo threat ambazo wanaweza kuwa na tishio kwamba utauwa utafanyeni. Yote ni nchi yetu lazima tufanye. Msiogope hivi vitisho. Ni afadhali mfe lakini mfe kwa faida kwa faida ya nchi tutawakumbuka Tanzania itawakumbuka daima kuliko kufa kwa kuisaliti nchi ana huo ni usaliti mkubwa nimeshindwa kutoa tathmini ya thamani ya magari thamani ya viwanja na thamani ya hizo nyumba kwa sababu sina mtu ambaye anaweza kutathmini hizo hizo mali ofisi kwa bati mbaya kwamba wakati mwingine ukisema wanaweza kusema sasa huyu mtu mtathmini au mtamu shamari anaenda kufanya nini pale lakini kuna vitu vingine kama hivyo angeweza kufanya sehemu nyingine ya mali ambazo zimetaifishwa na kukabidhiwa kwa hazina ni nyumba mashamba pamoja na magari saba Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam